Good afternoon. 在我面前的是蝴蝶兰 Sweet Memory 甜意，呃，非常之香啊、哦，这个花儿。嗯、呃，我呃两年呃前年的十月买来的裸根的呃蝴蝶兰。那么来了之后呢，呃，有一个视频。<笑>我做视频了，那么一共今这个是第三个视频了，关于这一盆的呃这个花啊，天意。他第一次上盆的时候呢，我就是说，嗯、呃，这个是桃李伴水培的，那么怎么上盆，我就说了哈，嗯、呃，那么这个地方是呃对面对的，在大概一英寸半的地方，嗯、呃，打了两个呃洞。这是一个玻璃的瓶，事实上花盆、花瓶，实际上是对面对打两个洞，打两个洞呢，它相对透气。然后呢，呃，这个也就是说水位到这儿，然后都一路的桃粒上来。那么这个呃水水线下的这个桃粒是在呃水里的，上面的呢就只有这个水蒸气，而没有那个啊、呃、水。水位啊、呃、不在那个洞洞以上，那么呃反而是这里呢我都没有打洞了，呃利用的是它这个蒸汽吧，它就会这样的啊、呃、上面是开口嘛，它就会这样的来回的呃循环，它的这个路路径就是这样的，有人也叫这个叫烟囱。原理就是说，只有上面的开口，那么这里的气流过的时候，会带动整个这个这个循环，这个气流循环。也就是说，它这个部分的桃粒的话，它会得到啊、呃、水蒸气的这个湿度，那也就刚好了。呃，全室内全在室内养护的，呃，这个就是整个它这个过程下来吧，没有那个没有没有一天是在户外的。这盆的蝴蝶兰啊、哦，这瓶蝴蝶兰，呃，我也是，嗯，看它好玩因为，嗯，反正冬天在我这儿蝴蝶兰都要拿进屋来的，呃，所以我就想的，如果让它平时也漂亮起来，在这个花瓶里，不是蛮好玩的吗？就想了这个，用这个花瓶来，呃，做它的这个，呃，养护的这个 container， 那么。呃，肥呢？呃，我用的就是，也就是一年一次用了颗粒的这个磨肥啊、呃。除了这个氮磷钾以外的话，它还含一点儿镁，好像我看的那个上面说是对兰花特别好嘛。我也图省事儿，别的就没有，呃，没有这个呃专门的用别的肥，就是颗粒的肥。那么事实上，它这个水的话。嗯、呃，在室内的话，挥发程度的话，就这么点水啊，大概一寸不不高，不到两个英寸吧，一英寸多。这点水在室内的话，冬天的话，大概一个月也不会干。<笑>那么不会干的话，嗯、呃，干了以后就再从上面淋水就可以了嘛。那平时实在看不过的话，如果喜欢在上面喷一下的话也无妨，但是其实也用不着。嗯，到了春秋的时候，会挥发稍微快一点的时候，或者是说你嫌一个月它这个里面水都没有动静，嫌它有点啊不够新鲜的话，那么你就随时的冲它，拿到水龙头底下在上面冲，然后这个底下它多余的水就漫出来，漫出来，漫出来，呃，也可以啊，你高兴冲就这样冲它。如果说考虑到会不会干死的话，我跟你说一个月它也不会干的。啊，就这样的。那么，嗯，做三个视频，在第一个视频做的时候，刚好就发生了，就是在上盆的时候，就发生了一点小小的这个事故。呃，一片最嫩的叶子，就从叶根的那个地方，不是有一条线啊？那个大概是一一一一两毫米的那个地方有一条线，太嫩了，啪就断掉了。哎呀，难过的，没办法。刚好我们家那天。这个来客人，然后呃，客人进门，然后我先生喊了我一声，说来客人了，然后手一抖，然后我就继续呀、啊，因为已经在拍嘛，已经在镜头前，我就想继续把这个，呃，做完了，呃，算了，就继续继续继续，结果就硬着头皮做完了，呃，结果呢，结果后来呃，那个伤口呃就封住了。
，而且那片叶子居然还继续的长，长长长长长。你看哦，可以看一下，在这儿这片叶子，那、no, 这儿这就是当时断了的叶的嫩叶的根的部分。它再长起来以后，顶上来以后，顶到叶尖了。可是它不跟正常的叶子一样，它是个方的一个一个死的一个边。看到没有？这片叶子，这就是明正，就是上次断掉的，开始上盆的时候断掉的这个呃这片叶子。那么去断掉以后，长起来了，居然也不影响，而且它在尺寸上的话，呃，没有。呃，比第一片没有比之前的来的时候的啊、呃，第一年的叶子还小，居然差不多的尺寸，而且去去年呃就开花了，到了花季，去年的这时候就开花了。这杆花上面，这个是去年的呃花，然后今年呢，它又继续的长。啊、呃，继续的长，又有另一个花剑，又开了两朵花，而且它们都还有花苞，呃，非常的香啊。这个像蝴蝶兰，它有一个特点就是续花性，所以这两个花杆，它们都还会继续的啊、呃、开花。呃，你看啊，这这是呃碰断的叶子长大的，去年的叶子，这是今年的叶子。嗯、呃，考虑这个在里面合适不合适，营养够不够，经常看这个。呃，后生的这个叶子是不是尺寸超过了以前的，还是比以前的小，来断定它营养够不够，它的这个继续生长合格和不合格？看起来这个叶子还越长越大，看见没有？这是今年的这个今年的这个叶子啊，呃，这是两两个花杆上的这个花呃，去年的花杆续花的，今年的新生的金春的花杆，呃。也是另外一只这个花杆，另外一只这个花剑啊，所以这两只花，它们啊、呃，两处的这个花儿，它们啊、呃，本无什么干系啊、呃，只是邂逅在相同的花季。<笑>呃，好了，那么它们都分别都还有小小的那个呃花苞，还有这个续花性，嗯、呃，所以我也不会呃这个。完了以后把花杆全部都剪掉也不会的，呃，它这个还有一个特点，这个田艺的花，呃，它的花期非常的长，随随便便不需要特别的照料，呃，就能够撑到这个两至三个月，而且完好如初，颜色和这个呃香气都非常的完美，而且它有一个特点，它这个花朵。它的尺寸特别大，呃，我拿过一本一一一一个来，这是我前一段时候呃做过视频的，叫大熊猫，你看跟它在一起，呃，还叫大熊猫呢，呃，你看田艺，看我们又甜又这个大，嗯<笑>、呃，那么这个呃，在这个呃花瓶里哦，呃，看一下，呃，这个它的根。嗯，事实上，它，哎呀，这个玻璃瓶拍起来有点麻烦，它反光，呃，所以其实我肉眼看它的时候看得非常的清楚，呃，我 try， 呃，看看转转角度看，这里的根看得见吗？看得见吗？啊、呃，这里的根，啊、呃，看得见哈，这里看啊、哦，我把它，呃，聚焦这里点一下，看得见吧？这里根长到底下了，嗯，是的，长到这个水线这个以下了，长到底下了，啊、呃。再看这里的根，看到没有？这里也在往下，处处都是，还不是偶然一处啊？就这个方式吧，它这个一两年下来了，我没有发现任何一个地方有任何一条腐的根。呃，相反，它这个根到处都是好好的。那看见没有？这里的根看见没有？啊，我绕一圈啊，就看一下这个它它它的根的情况。下面的根看见没有？这里的根啊，看见没有？然后下面的这里的这里的根看得见吧？都看得见吧？啊，对，都好好的。事实上，到了一年啊、呃，花季的时，花季完了，花呃花完了以后的话，我想把它拖出来清理清理，因为多少有点绿藻啊什么，跟你也是好好的，多少有一点绿藻啊什么的啊。那么，结果我看它跟好好的，看到吗？到处都好好的。然后，哎呀，也懒嘛，所以说懒人养懒
，这个看他好好的，那我也就想的不着急嘛，对吧？啊，着急的事情这个很多的，懒人养懒，结果呢就发现啊，这个也不过就是跟他好好的啊，那么绿藻严格说也不会影响它这个生长。不不影响它这个呃植株的这个生长发育，呃，然后我就没有着急，结果一等吧，嘿嘿，懒人，呃，就等他现第二年的花剑又来了，呃，又来了，那我想一个是来了花剑以后最好不要去动它，而且我也在想，那这个桃李的半水培的在花瓶里的就在这只瓶子里的。没有一条根腐掉，而且它又来第二年的花剑了。我也是实验性的观察它怎么样，那为何不继续观察一下嘞？所以又为懒人继续懒下去找了一个美妙的借口，叫做继续观察下去，然后分享出来。呃，结果 so far so good 啊，我们刚才也看了根了。啊、呃，也我也闻着花香，呃，这个看着美丽的花呃，而且一片叶子都没有损失过，就是呃老化了，所谓的退退草性的那种那种枯掉一片叶子啊，什么都没有，那就啊、呃、继续的观察一下吧。我想等这次花完了之后，我可能要把它，因为瓶子好像也有一点拥挤了。我可能要把它拖出来了，清理清理。这次一定不要太懒了，懒到这个花剑又不能动了，又有借口不动了，是吧？但是两年下来了啊，无独有无独有偶，呃，两只花剑呢，而且叶子啊、根啊什么都完好，所以嗯、呃，不能说以一概全吧，但是也是一个呃很好的一个现象，很好的一个实验。呃、嗯，不一定发生在每一棵上，但是那你说种在任何的标准的盆里面，它都是有个性的，是不是？也不是百分之百的这个呃 guarantee 的，所以把这个呃分享呃出来，呃，我这个半水培的桃李半水培的呃蝴蝶兰的这个例子，呃，也是赏花。好的，呃，谢谢跟我一起赏花，嗯、um, ，Thank you for watching. See you next time. Bye bye.